Hello everyone, I am Ravi Pandey, Faculty of English Foundation School and I have my student Aastha Goyal with me and today we are going to discuss one of the most important topics in short composition section and that is poster drafting. So Aastha will walk, you, walk us through uh, and tell us about uh, what poster drafting is, how many types of poster drafting uh, are there. So how are you feeling Aastha when you have come to school after such a long period of time for making this video? So it is good. It is good. So Aastha is feeling good. So on this good note, let us continue with poster drafting. Yes Aastha. Poster writing is a part of short complaint sensation of the writing skills. Okay. It is the best on the skills of creativity, sticking to the definite and the following convention methods. There are the two types of posters. Okay. First one is event poster, second one is non-event poster. Okay. Event poster it is include events like post fairs, school fairs, panels, etc. It deals with events which are going to happen. Non-event posters, it includes social issues. Social events, awareness, campaigns, etc. Okay, so as uh, you can see the points, uh, uh, poster drafting is one of the most important parts of short composition section. And here, uh, what are the skills that enhance the uh, poster writing? So you can see that uh, the poster writing or poster drafting, जो है वो पूरी तरह आपकी skills पे base करता है, आपके creative skills पे base करता है. So we need to focus on our creative skills हमें उसका इस्तेमाल करना है we have to stick to definite and follow conventional methods so जो पहले से conventional methods आ रहे हैं उसी को हम इसमें follow करने की कोशिश करते हैं तो आप देख सकते हैं movies के posters होते हैं या आप देख सकते हैं बहुत सारे social messages देने के लिए posters होते हैं तो उस case में poster drafting हमारे लिए important हो जाता है और बहुत सारे बच्चे जो पेंटिंग एज एन इलेक्टिव कोर्स चूज करते हैं क्लास ट्वेल्थ में उनके लिए पोस्टर ड्राफ्टिंग काफी हेल्पफुल होता है तो जैसा कि जो हमें आस्था ने बताया है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ पोस्टर्स वन इज इवेंट्स पोस्टर्स जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी इवेंट से रिलेटेड होते हैं जैसे कि आपका बुक फेयर हो गया या आ, आपके स्कूल में कोई फंक्शन है एनुअल स्पोर्ट्स डे है तो उस क्षण हम पोस्टर ड्राफ्ट करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम अपना मैसेज पहुंचा सकें तो कहने का मतलब यह है कि जो बेसिक नीड है पोस्टर ड्राफ्टिंग की वो इसलिए है ताकि हम अपने जो मैसेजेस हैं वो एक फॉर्मेट में मास यानी कि बिग क्राउड ऑफ द पीपल तक पहुंचा सकें ज्यादातर लोगों के साथ हम शेयर कर सकें इसीलिए हम लोग पोस्टर्स बनाते हैं तो उसमें इवेंट पोस्टर्स हो गए और उसके बाद नॉन इवेंट्स पोस्टर यानी ऐसे इश्यूज जिसमें हम सोशल इश्यूज को डील करते हैं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसके बाद पल्स पोलियो अभियान है तो ये सारी चीजें जो है वो हम सोशल इश्यूज में डील करते हैं डॉबरी के इश्यूज हैं या फिर किसी चीज को लेकर कोई कैंपेन चल रहा हमने कोई अभियान छेड़ रखा हो जैसे स्वच्छ भारत अभियान है क्लीन इंडिया कैंपेन है तो ये सारी चीजें लेकिन जैसे कि मैंने यूज तो कर दी है ये चीजें कि स्वच्छ भारत अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बट हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम पोस्टर्स को इंग्लिश में बना रहे हैं तो हम उसमें हिंदी का इस्तेमाल कदापि नहीं करेंगे वी वोट यूज हिंदी वाइल मेकिंग आर पोस्टर इन इंग्लिश ड्राफ्टिंग अ पोस्टर इन इंग्लिश एंड द सेम थिंग गोज विद द आर्टिकल राइटिंग ऑल्सो इफ यू आर राइटिंग एन आर्टिकल डू नॉट यूज हिंदी कोटेशन इन टू इट आप हिंदी के कोटेशन उसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते सो आज का इसके बाद हम क्या करने वाले हैं इसके बाद हम एक कंपेरेटिव स्टडी करने वाले हैं कि इवेंट पोस्टर्स में क्या क्या होता है और नॉन इवेंट पोस्टर्स में क्या क्या होता है ओके सो लेट्स डू इट तो आइए आस्था जैसे कि इससे पहले हमने पॉइंट्स को डिस्कस किया था कि इवेंट्स और नॉन इवेंट्स पोस्टर्स क्या होते हैं तो आइए अब हम जाने की कोशिश करते हैं एक कंपेरेटिव स्टडी के माध्यम से कि इवेंट और नॉन इवेंट पोस्टर्स में क्या डिफरेंस है तो हाँ आस्था क्या डिफरेंस है इवेंट और नॉन इवेंट पोस्टर्स में इवेंट और नॉन इवेंट में सबसे पहला डिफरेंस है स्लोगन स्लोगन ऐसा होना चाहिए लाइक जो रीडर्स है उसको थोड़ा अट्रैक्ट हो थोड़ा इंटरेस्ट हो थोड़ा देखने में थोड़ा ब्यूटीफुल लगे वो उसकी तरफ खिंचा चला है पढ़ के अंदर इच्छा जगे कि हाँ ये किस चीज के बारे में पोस्ट करे ओके एंड सेकेंड वन इज स्टेटमेंट और इवेंट में क्या होता है कि कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी चीज को डिफाइन करने में या फिर किसी चीज को एक्सप्लेन करने में तो कोटेशन भी दे सकते हैं उसमें कि 
खेलो भाव जीतो आओ और पाओ फिर इस तरह के कोटेशन हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं वेरी गुड यस यही वो हमें बताएगा कि कहाँ पे इवेंट हो रहा है लोग में पहुँचने के लिए बहुत जरूरी है बिल्कुल सही उसके बाद उसके बाद डेट एंड टाइम मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग बिकॉज डेट एंड टाइम इज यस करेक्ट तो यही हमें बताते हैं कि इवेंट पहले हमने देखा कि कहाँ हो रहा है और कब हो रहा है ऐसा नहीं कि इवेंट पाँच बजे खत्म हो रहा है और हम वहाँ सात बजे पहुँच रहे हैं तो वो फिर पर्पज लेस हो जाएगा करेक्ट या 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 फिर फिर कोई 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 इंटरेस्ट गेम्स हुए या फिर कोई के लिए कोई अलग से व्यवस्था हो हो उनका अपना अरेंजमेंट कुछ कुछ किया गया अदर फीचर्स इफ एनी सो स्पेशल फीचर्स अगर दिए तो वो हम बता सकते हैं जैसे कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज होता है तो हम लोग गेस्ट को रिसीव करने के लिए या फिर गार्जियंस को रिसीव करने के लिए स्कूल बसेस का अरेंजमेंट करते हैं तो अगर ऐसे कोई स्पेशल फीचर्स हो तो उनको हम लोग शेयर कर सकते हैं वेरी ट्रू ऑर्गेनाइजर नेम ओके वेरी ट्रू सो ऑर्गेनाइजर नेम की अपना ही एक महत्व है क्योंकि ऑर्गेनाइजर नेम ये बताने की कोशिश करता है कि एक्चुअली में ये इवेंट किस कौन करवा रहा है या इसका स्पॉन्सर कौन है या इसका पूरा श्रेय किस पर्टिकुलर बॉडी को जाता है ये एक स्कूल भी हो सकता है ये कोई स्पोर्ट्स अथॉरिटी भी हो सकती है अगर कोई गेमिंग इवेंट करा सकती है तो कहने का मतलब कि इवेंट में जब इवेंट पोस्टर हम बना रहे हैं तो इन कुछ खास बातों का हमें ध्यान रखना जरूरी है यस अब नॉन इवेंट पोस्टर्स की हम लोग बात करते हैं नॉन इवेंट स्लोगन तो जहाँ तक मुझे याद है हम ग्राफिक्स दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं वेरी गुड करेक्ट हमने पहले ही ये डिस्कस किया था कि जो नॉन इवेंट पोस्टर्स होते हैं वो सोशल इशूज पे होते हैं तो सोशल इशूज के पोस्टर जो है उसकी तरफ लोग तभी आकर्षित होंगे जब वो आकर्षक बनाए गए हों तो इसके लिए जनरली हम लोग उसमें स्लोगन्स और ग्राफिक्स का इस्तेमाल काफी करते हैं और जैसा कि जब आस्था बता रही थी इवेंट पोस्टर्स के बारे में तो हमने आपके साथ एक एग्जांपल स्क्रीन स्क्रीन पे शेयर किया था और अभी आप देख सकते हैं नॉन इवेंट पोस्टर का एक एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है तो बेसिकली यही डिफरेंस होता है इवेंट और नॉन इवेंट पोस्टर्स में और यही वो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं जो कि जिनका हमें काफी ख्याल रखना पड़ेगा जब हम पोस्टर ड्राफ्टिंग कर रहे हैं सो so, अगले वीडियो में हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से हम लोग नोटिस राइटिंग करते हैं और नोटिस के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स कौन से होते हैं सो थैंक यू वेरी मच थैंक यू आस्था फॉर ज्वाइनिंग अस एंड कमिंग टू द स्कूल फॉर मेकिंग दिस वीडियो हैव अ ग्रेट डे ऑल